அதுவும் ஒரு பெண் இயக்குனர் இன்றைக்கி வந்து எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் பெண்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு படம் இயக்குறாங்கன்னா அவங்க டே அண்ட் நைட் ராத்திரி வேலை செய்யணும் மத் அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு இதே கிடையாது எந்த டைமில் என்ன எப்போ பேக்கப் பண்ணுறது எப்படி ஷூட்டிங் முடிஞ்சதா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு உழைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு க இது தான் கலை தான் வந்து டைரெக்ஷன் அதுலேயும் அவங்க வந்து அப்கமிங் ஹீரோஸ் புதுமுகங்கள் அப்படின்னு இன்றைக்கி வளரக்கூடிய ஹீரோக்களை எல்லாம் போட்டு அவங்க சொந்த முயற்சியிலே அவங்களே இந்த படத்தை தயாரித்து இந்த படத்தை இயக்கி இந்த படத்தை வந்து ஒரு முயற்சியோடு இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் லுக் வரைக்கும் கொண்டாந்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லுக்குன்றது இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ஒரு விஷயந்தான் இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஃபஸ்ட் லுக்கே தெரியாது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து உழைப்பாளி அப்படின்ற ஒரு படத்தில் ரஜினி சாருக்கு வந்து சில வித்தியாசமான கெட்டப் எல்லாம் போட்டிருந்தேன் அது மாதிரி பணக்காரனில் வந்து முதல்ல பொம்பளை வேஷம் அவர் முத முதல்ல நடித்த படத்தில் அவர் அது பண்ணியிருந்தார் அதெல்லாம் முதல்லையே வந்துடுச்சு அதெல்லாம் ரகசியமாக வச்சு இப்படி ஒரு வேட்டையன் அப்படின்னு நீங்கள் சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேட்டையனோட ஃபோட்டோ முதலே வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்படியெல்லாம் மறைச்சி இப்படியெல்லாம் அழகாக கொண்டு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி அதை காட்டணும் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் எங்கள் சைடில் எங்கள் டைமில் ரீசெண்டாக தட் இஸ் நான் சொல்கிறது இன்னும் ஒரு பன்னெண்டு முன்னாடி வருஷத்துக்கு கூட கூட இதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் லுக்குக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விளம்பரம் அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நைத்த லட்சக்கான பே லட்சக்கணக்கான பேர் அதை பார்த்தாங்கன்னு ஒரு பெரிய ரெக்கார்டு அதெல்லாம் யோசிக்கும் போது எத்தனையோ படங்கள் தொடர்ந்து பன்னெண்டு படங்கள் பதினாலு படங்கள் வெற்றி படங்கள் கொடுக்கும் பொழுது இதெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னாலாம் ரொம்ப யோசிச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் இருந்திருந்தால் நம்ம வந்து அந்த நேரத்தில் எப்படியெல்லாம் பேசப்பட்டிருப்போம் இப்போ எப்படியெல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நான் யோசிப்பேன் ஆனால் இப்போவும் இந்த காம்படிஷன் ஏன்னா நான் ஒன்றே ஒன்று எல்லாருக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா கனவுக்கு வயசு கிடையாது எனக்கு வயசு இருக்கலாம் பட் கனவுக்கு வயசு கிடையாது கனவு தான் டைரக்ஷன் கனவு தான் வந்து கதை அந்த கனவுக்கு வயசு கிடையாது நான் என்னுடைய கனவும் இன்று இயக்குனர் இவங்க கனவும் ஒன்று தான் இவங்க புதுசாக திங்க் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் யோசிப்போம் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து காம்படிட்டிவாக யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறாங்க அது நிச்சயமாக பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் சில படங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது இத்தனை படம் பண்ண நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கதையை திங்க் பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி பட அப்படிப்பட்ட படங்கள்லாம் இப்போ வருது அந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் தான் படத்தை தான் அக்ஷயா பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம திங்க் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுலேயே அவங்களுக்கு நல்ல டீம் வைரமுத்து சார் மாதிரி அவங்க லிரிக்லாம் எழுதியிருக்காருன்னா ஸோ ரியலி வர்ற வெரி gifted to have good technicians avrudi aashirvadam kavi perar vairamuthu avrudi aashirvadam inda padathukku ungalku irukku yali idu vande akshaya avanga vande direct panni produce pandra padam and or women a society la irundhu like any profession edhula irundhalum evlo kashtapaduvaanga nu kelvi patirukka na neradiya paathadilla though enga amma teacher a irundhirukanga but even then professional life eppadi irukku nu enak theriyala avanga evlo struggles thaandi vandirupaanga na நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு லேடி டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறப்போ தான் தெரியுது ஒரு விமன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டேரக்ஷனில் மட்டும் இல்லை எனி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுனாலும் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் கம்ப்ளீட்லி ஒரு மெயில் டாமினேட்டட் சொசைட்டி தான் அது அது நிறைய இடத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உணர்ந்தோம் இந்த படத்தில் அண்டு அக்ஷயா வந்து சஃபர் பண்ண நிறைய சஃபரிங்ஸ் பார்க்குறப்ப எனக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கும் ஒரு வேளை இந்த மாதிரி நடந்திருக்குமோ ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் அப்படின்னு தோணியிருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் இந்த படம் முடிஞ்சிருக்கு இவ்வளோ ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு ஒரு நல்லபடியாக கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆனால் இதுக்கு நடந்த வந்த ப்ராப்ளி இந்த சக்ஸஸ் மீட்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சச் அ பிக் சஃப்ரிங்க இதோட ஹார்ட் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை நாங்கள் மலேசியாவில் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் தென் புனேயில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் பாண்டிச்சேரி சென்னை ஒரு குட்டி படத்துக்கான இலக்கணம் எதுலேயுமே இது இல்லை இது ஒரு பெரிய படத்துக்கான பட்ஜெட்டும் சரி அதோட மேக்கிங்லேயும் சரி கதையிலையும் சரி எல்லாத்துலேயுமே எங் எந்த விதத்துலேயும் நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் எடுக்கப்பட்ட படம் இன்னொன்று என் கெரியரில் வந்து இந்த இது முக்கியமாக இந்த யாழி நீங்கள் கோ கோயிலில் பார்த்துருங்க சிங்க முகம் இருக்கும் யானையோட ப இது இருக்கும் தும்பிக்கை இருக்கும் குதிரை மாதிரி கால்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் இருக்க இந்த த்ரீ ப்ரின்ஸிபல்
இன்னொன்று என் நான் நடித்த படங்கள்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் வந்து இந்த படத்தில் நடித்த அந்த கேரக்டர் தான் ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அற்புதமான பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அக்ஷயா ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுக்கும் நீங்கள் ஆடியோ லான்ச்சில் பார்க்குறப்ப தெரியும் இதோட விஷுவல் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் இது கதை சொன்ன விதமாக இருக்கட்டும் இன்னொன்று ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க விதமாக இருக்கட்டும் ரொம்ப டாப் நாச்சாக இருக்கும் அண்ட் எனக்கு என் கெரியரில் ரொம்ப முக்கியமான படமாக அந்த யாழி இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் படத்தில் வி ஹவ் டன் சிக்ஸ் சாங்ஸ் ஆறு சாங்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் அவங்களுக்கு அவங்களே குரல் கொடுத்து பாடியிருக்காங்க அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சினி இண்டஸ்ட்ரி வந்தப்போ இந்த ஹீரோயின்ஸ் வந்து தி சிங் அண்ட் தி ஆக்ட் ஸோ ஷெஃப் சிங் ஷெஃப் ஆக்ட் ஷெஃப் டேரக்டர் அண்ட் மிஸ்டர் பாலா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வெரி வெரி குட் கப்புள்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா வி நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகேன் டு கம் ஹியர் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு வாசு சார் ஹீஸ் நாட் ஹியர் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த எம்சி ஆல்சோ பிகாஸ் ஷீஸ் டேக்கிங் ஆஃப் த ஷோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் நன்றி வணக்கம் ஒரு அக்ஷயாவை இந்த அளவு வளர்த்ததுக்கு பத்திரிகைகள் மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்திருக்குன்றத இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஆனந்த விகடனில் ஒரு விமர்சனம் வந்தது ஆர்யாவையும் ரேணுகா மேனனையும் தவிர்த்து விட்டு திரை முழுவதையும் அக்ஷயா ஆக்கிரமித்து விட்டார் அவருடைய நடிப்பு மிக பிரமாணமாக இருந்தது ஆனந்த விகடனில் வந்த அந்த வார்த்தை இன்னி வரைக்கும் என்னால் மறக்க முடியாது அதுதான் அவங்களுக்கு பெரிய எனர்ஜிக்காக இருந்த வார்த்தைகள் இன்றைய வரைக்கும் கலைத்துறையை விட்டு அவங்க போகாமல் இருக்கிறதுக்கு துணை நின்ன வார்த்தைகள் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய ஆதரவும் அவளுக்கு எப்போவும் இருக்கணும் இந்த இந்த படத்துக்கு அவளோட எஃபர்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கான் ரொம்ப ரொம்ப பெண்கள்னாவே ஒரு துறையில் வரும்பொழுது அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற கூட்டங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் என்னெல்லாம் சொல்லலாம் பெண்கள் தான் எல்லாம் பெண்கள் இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அப்படி கிடையாது பெண்களுக்கு நிறைய எதிர்ப்புகளும் இருக்குது அந்த எதிர்ப்புகளையெல்லாம் மீறி கஷ்டங்களையெல்லாம் தாண்டி உங்கள் முன்னாடி இன்றைக்கி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு உங்கள் முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்கிறத பார்க்கும்போது ஒரு தாயாக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் சோ சார் சொன்ன மாதிரி பல கஷ்டங்கள் வழி அவங்க மனங்கள் கூட சொல்லலாம் என்ன பண்ணிட போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இதோட கிடையாது இதை ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் தான் படம் வெளி வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் அது வந்து ஆடியன்ஸ் கையில் இருக்குது பட் வாட் இல் தவ் என்னோட பெஸ்ட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் என்னோட பேர் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் லாஸ்ட் ஒன் வீக் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அதனால் இப்போ பாடலாம் சொல்லிடாதீங்க ஆடியோ லான்ச்சில் கண்டிப்பாக பாடுறேன் அதே மாதிரி என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இல்லைன்னா இன்றைக்கி கண்டிப்பாக யாலி இல்லை ஸோ மாரலி எமோஷ்னலி எல்லாமே சொல்லணும்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க என் ஃபேமிலி கூட அப்பா அம்மா எல்லாருமே ஏன்னா என்ன தான் இருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள் வீட்டில் ஐ மீன் வெளியில் டென்ஷன் ஒர்க் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது யூனோ யூ ஷூ யூ வில் ஆல்வேஸ் ஃபீல் யாராவது கம்ஃபர்டிங்காக இருக்கணுன்றது வந்து இட்ஸ் அ நேச்சர் யூனோ எவ்ரி ஒன் வில் ஃபீல் லைக் தட் அது எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஐ எம் வெரி லக்கி டு ஹாவ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஃபேமிலி ஆனால் ஒன்று என்னென்னா கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது உங்களெல்லாம் பார்த்தா எக்ஸாம் போகும்போது கூட பயம் இல்லை டைரெக்ஷன் பண்ணும்போது கூட பயம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்க போகிறீங்கன்னு நினச்சா தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது பார்த்து கேள்வி கேளுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்பிக்கை இருக்குது பட்ட கஷ்டம் என்றைக்கும் வீண் போகாது ஸோ காட் இஸ் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ்